各位同学，大家好。接下来我们继续来讲第七章。今天我们要讲的是第七章平面应变的摩尔元，同时还会讲一个呃平面应变蛮重要的一个应用，就是怎么样用应变机来量测物体的应变。前面在讲平面应力的时候，我们已经示范过摩尔元的技巧。那相同的技巧在平面应变的状况，当然也是可以利用的。平面应变的摩尔元。它的 x 轴是呃 epsilon x prime， 然后它的 y 轴呢是二分之 gamma x prime y prime 啊，这个就是对应于呃我们的平面应力的一个摩尔元，大家应该蛮好了解的。那这个摩尔元的圆心在哪里呢？它的圆心就是在 epsilon average， 然后 y 坐标是零，也就是说这个摩尔元的圆心一样是在 x 轴上面。那 epsilon average 就是 epsilon x 加 epsilon y 除以二。这个摩尔元上面的任何一点，都代表这个呃呃应变的这个方块上面的某一个方位上面呃它的呃一个应变的值。好，它的 x 这个圆上面的 x 坐标跟 y 坐标就分别代表那一面那个应变方块上面的某一面。好，在某个方位上面那一面上面的。呃，正向应变还有呃减应变除以二，所以呢，例如说像这一点，那它的 x 坐标是在这个 epsilon s prime 的地方，就是这个 s 呃 epsilon s prime， 然后它的 y 坐标呢是就是二分之 gamma s prime y prime。好，那假如这一点刚好是西塔等于零的那一点呢，那也就是说。它的 x 坐标就应该是 epsilon x， 那它的 y 坐标就应该是 gamma x y 除以二。所以呢，你要画一个摩尔元的时候，通常呃你会得到已知就是你的 epsilon x、epsilon y 还有 gamma x y。那你只要把圆心坐标找出来，就是把 epsilon x 加 epsilon y 除以二，好，然后你就可以找到圆心坐标。同时呢，再用 a 点的。呃，再把 a 点点出来 ，a 点就是用你的 epsilon s 还有 gamma x y 除以二点出来之后呢，你很容易有了圆心，又有了圆上一点，你就可以把末圆画出来。那这个半径呢，当然就是 epsilon s 减 epsilon y 除以二，就是呃这一个，因为嗯呃你的 epsilon y 会在什么地方呢 ？epsilon y。假如这一点是西塔等于零的点，啊，等于零度的点，那你西塔等于九十度，好，就是，假如在这一面的话，对不对？好，这一面假如是你 A， 那你这一面呢？这一面就是你的 B， 它应该呢，呃，实际上，呃，这个应变方块上面转的九十度，在这边呢，就应该末尾圆上面要转一百八十度，所以它就是到这一边，所以呢，它的这一个。这一点，这这边是 b， 对不对？那 b 的这个呃 x 坐标，当然就是 epsilon 的 y， 对不对？所以我们就知道呃 epsilon y prime， 所以这边呢就是 epsilon， 呃，对不起，没有 prime，epsilon y 好。所以那假如这一点就是 c 加等于零的话，这个就是 epsilon s， 这一个就是 epsilon y， 所以它的呃这个半径呢？我们需要用这边的平方加这边的平方开根号，这边的平方当然就是这一个二分之伽马 x y 的平方，然后这边的平方当然你就是把呃这个长度其实就是你可以把 s 用 s 减掉 s 用 y 再除以二，就是这边的长度。OK， 所以这个半径当然就是这样算，其实你也不用背公式啊，好，只要你嗯，只要你呃能够把这一点 a 点找出来，就是西塔等于零的那一点找出来，然后把圆心找出来，这个半径当然就是这两点的距离就可以了。好，那圆心刚刚已经讲过了。再来，主应力代表的位置在哪里呢？当然就是会在这一点的地方跟这一点。好，那这边呢是最大的应变，最大的正向应变，它是 epsilon one， 那这一点就是 epsilon two。所以 epsilon one 的值呢，就是 epsilon average， 再加上一个 r， 再加上一个 r，OK、okay?
。然后呢，那 epsilon two 呢，就是 epsilon average 再减掉一个 r， 啊，这是从这个末元很快就可以了解的。那最大减应变的呃大小，当然就是在呃这一点，啊，这两点的地方。那当你最大减应变的时候，那个时候的正向应力呢，当然就是这一点，就是 epsilon average。好，所以 B 是代表 epsilon one， 然后 D 是 epsilon two。好，那前面那个末元的技巧，如果各位在正向应力呃平面应力的时候有熟悉的话，这边一定不是问题哈、哦。那接下来我们来看一个应用，就是说呃，如果我一般想要量测一个物体受力之后它的应变到底怎么样，我们可以应用一个东西叫 strain gauge， 就是应变计啊。像我有时候在呃。国政中心摇振动台，那呃，振动台上面放了一个，例如说三层楼的一个呃说辞的钢构架。那它在摇的时候，我很很想知道这个柱子某一个地方它的应变到底是多少。那我就会在那个地方贴一个应变剂。那应变剂它的原理是怎么样呢？好，那大家可以看到，就是这应变剂里面有电阻，它这样很小小小的一片，那上面有电阻。它贴在那个我想要量应变的物体表面上面，当一旦那个物体变形的时候，这些电阻的长度就会变化。所以呢，当我量到它两边电压的变化的时候呢，我就可以拿来转换成它长度的变化。好，那它长度的变化，我知道的话，当然我就可以呃拿来算那个地方的应变。所以它的原理大概是这个样子。好，那在呃，那我们应变计到底会给我们什么样的一个读数？然后我们又怎么样能够让它来拿这些读数来转换成那一点的地方的呃一个呃所有的应变，不管在哪一个角度的应变，我们都可以把它算出来呢？好，在做这样子的一个介绍之前，我们先来看一下呃我们的 epsilon s prime 的一个公式。它是长这个样子，对不对？好，这个大家应该已经很熟悉的。那如果你已知你的 epsilon x 跟呃 epsilon y 还有一个 gamma s y 的话，那不管你转到哪一个角度，你的正向应变还有减应变，你都可以算得出来，对不对？好，那如果我们把这一个式子重新整理一下，我们利用这一个呃三角函数的公式 ，cos 二西塔，它其实是等于。啊，两倍的 cos 平方西塔减一，也等于一减掉两倍的 sin 平方西塔。那我们用这个关系呢，我们来把这条式重新整理一下，把所有跟 epsilon x 有关的放一起 ，epsilon y 有关的放一起，跟 gamma s y 有关的放一起。为什么要这样整理呢？因为等一下我们配合应变计的读数呢，就会很好利用。好，所以呢，我们把关于 epsilon s 的都把它拿到一起。那就会，你就发现这边有一项，然后这边还有一个 cos 二西塔的那一项，所以聚集在一起变成这样子。那 epsilon y 的呢，就这边有一项，好，那同时这边啊也有一项 cos 二西塔的，但是这边有个减的，所以它写成这样。然后最后这个伽马 x y 这一项就写在这边。那同时我们把 sin 二西塔，你知道它等于两倍的 sin 西塔乘上 cos 西塔，所以这一项展开之后变成这样子。那一加两倍西塔呢？我们就可以由这边的这个关系是知道，它其实就是等于两倍的 cos 平方西塔。所以我们把这边换成两倍 cos 平方西塔。那一减掉 cos 二西塔呢，其实就等于两倍的 sin 平方西塔。这是从这边的公式可以导得出来。然后呢，我们再把这些二消掉，所以我们就把上面这条公式整理成下面这个样子。原来我们的 epsilon 的 x prime 就等于 epsilon x。乘上 cos 平方西塔，再加上 s 型 y 乘上 sin 平方西塔，再加上 gamma s y 的 sin 西塔 cos 西塔。好，那这时候我们再回来看我们的呃应变计，像这样的一枚应变计，我如果把它贴在这个方位，那我它会给我一个读数，那个读数呢就会是沿着这一个方向的一个应变。沿着这个方向的应变，所以例如说，我想要知道
呃，这个因为这些音编辑都很小，所以我这个画起来是有点大，好像在两三个不同的地方，但其实就是某一点哈。你因为它都很小，所以几乎就是那一点的那个应变。好，所以这一枚应变剂给我呃这个方向的正向应变，那这一枚应变剂则是给我这个方向的正向应变，这一枚应变剂给我这个方向的呃正向应变。通常如果我买的应变剂是。三项的所谓三项的应变剂的话，那它它量的其实是三个方向的正向应变。但是呢，我得到这三个方向的正向应变，为什么我要得到？因为我如果有这三个资讯呢，我其实就可以知道所有任何方位的呃呃正向应变跟减应变。为什么呢？因为你看，当我知道这一个方位，好。假如我们这样子来把它命名，好，这一枚叫 A， 这一枚叫 B， 这一枚叫 C， 所以这个方位就是西塔 A。好，那这一枚呃 A 的应变器给我的读数是 epsilon A， 对不对？就是好像我以前的 epsilon S prime 呢，好，但是是在这一个西塔角，所以呢，我就可以运用前面的这一个公式，我们把这一个呃得到的这个变成。是 a 那一枚的读数，所以我把它写成 f 是用 a， 对不对？然后这个是未知，这个也是未知，这个未知。但是我这个西塔呢，就可以带西塔 a， 所以呢，我就可以写出像呃这样子的一个式子。所以这个呢，就是这一枚给我的。那这一枚它是在西塔 b 的方向，它给我的是一个呃 f 是用 b 的读数，所以在这边。那一样，我的 f 是用 s、f 是用 y 跟伽马 s y 是未知。那我们就把它带进去，好，就写出这条式子。然后呢，第三个呃读数，第三个呃应变器给我的，就可以让我写出第三个式子。那这时候，聪明的你一定就知道为什么我们应变器三项的应变器一次三组呢？因为它给我们这 e p s i l A、e p s i l B、e p s i l C 三个读数。那我们真正想要求的是我们的 e p s i l X、e p s i l Y 跟 g a m S Y。这三个是未知，只要这一点的这三个知道了，那其实等于什么？关于应变的什么资讯？那一点的应平面应变的状态我就掌握了。那既然有三个未知数，我就需要三条独立的方程式就可以把它解出来。所以当然我们就需要三个呃这种呃单向的应变剂来告诉我们这三个读数，让我们可以有三条独立的方程式去解三个未知数。那通常呢，应变剂它不会这样子，呃，任意安排三个很 random 的这个角度哈。理论上当然是可以，一定算得出来。但是我们为了让我们的计算工作简单一点，当然我们，呃，会去呃安排的角度，如果特别一点的话，我们会比较好做。为什么？例如说，你看我如果把我的三枚应变剂安排成 A、B、C， 安排成这样子，这个 e p s i l o n A 不就是我们的 e p s i l o n X？ 这一个 e p s i l o n C 不就是我们的 e p s i l o n Y 吗？那我们再把它把这三个读数用我们前面的那三条公式，我们来试试看。这一个的西塔角是零，这个西塔角是四十五度，这一个西塔角是九十度，所以我们用前面的公式啊，前面这一个公式，我们把它带进来，所以 A、B、C 在这边，然后这个西塔带零，这带四十五，这带九十，所以呢，后面这个 sin 西塔零，这个已经零。啊，这边有个 sin 西塔零 ，sin 零啊，这个 sin 零，所以这两个都不见了。那剩下这一个，这个是 cos 平方零是一，所以当然你看到 e p s i l o n a 就是 e p s i l o n s。所以如果我们的 strain row set 就是这样一组，叫做这个呃 strain row set， 这样子是这样子的在安排的话呢，那我们就把这些三个式子整理之后呢，我们就可以呃发觉，哎、欸，我的 e p s i l o n s 呢就是等于 e p s i l o n a。e p s i l o n y 就是等于 e p s i l o n c， 好，那 gamma s y， gamma s y， 你看你就可以把这一个 e p s i l o n s， 因为这个是已知嘛，把它带进来，然后这边这个 e p s i l o n c 等于 e p s i l o n， 所以把它带进来，那你就可以知道这个呃 gamma x y 就是等于把这个乘以二，然后减掉 e p s i l o n a 跟 e p s i l o n c， 好，就是这边的式子。那如果我也不一定要这样贴啊，我还可以换这样子的角度。好，那我就一样带零、带六十、带一百二十。那我整理过后呢，我就可以知道我的 
，A 是用 S 等于 S 用 A， S 用 Y 等于这一个，呃，伽马 X Y 就是这样子。所以我就用三个已知的读数来求出三个我想要的位置。好，那我就可以知道那一点的应变状态，平面应变的状态到底是怎么样。我们来练习一下。好，假如呢，今天我的应变计是这样子贴的。然后呢，我得到的三个读数呢是六十乘以十的六次方啊，是正的。然后正的一百三十五是第二个，这个 B 的这个应变计给我的 ，C 的这个应变计给我的是二十四六乘以十的负六次方。好，那请问这一点应力状态的呃 principal strain 就是主应变，好是多少？还有它方向在哪里？那你会看到这边前面有个 in plane。啊，那指的就是说，在这一个平面上面，好，这个平面上面，好，<咳>所以呢，我们的 c 打 a 是0 c 打 b 是60度 ，c 打 c 是120度。那我们一样，我们就带这个0 60 120二的这一个公式，然后把这三个读数就写在前面。那一样，所以我们就变成三个未知数，然后我们有三条方程式可以解。那解方程式很快的，我们就可以解出来。f 等于 s 是60 f 等于 y 是246。然后 g a m a x y 是负一四九，然后都是乘上10的负六次方。好，那知道这三个之后，当然主因变还有它的方向，我们就可以用末元来找找看。一样，我们先把圆心求出来，它的圆心会在哪里呢？就是呃，这个呃，把 f 等于 x 加 f 等于 y 除以二，就是它的圆心坐标。啊，所以是六十加二四六除以二是一五三。然后呢，我们把圆心找出来之后，再把 a 点找出来。a 点要用的就是 e p s i l o n x 跟二分之伽马 x y。好，所以找出来就是在这边。啊，这是我的 a 点，就是西塔等于零的那一点。所以我就可以用这两点的坐标值，就可以把我的半径找出来，我的末尾圆就画出来了。那主应变当然就是在 b 点的地方，还有这一点的地方。OK， 一个是 epsilon one， 一个是 epsilon two。那 epsilon one 的大小呢？你已经知道，就是153再加上一个 r。那 epsilon two 的大小就是153再减掉一个 r。那方位呢？这个角度就是两倍的西塔 p。好，所以我就什么都知道了。好，所以先把 r 算出来 ，epsilon average 算出来，然后。我就可以知道我的 e p s i l o n 1 e p s i l o n 2好，就是 e p s i l o n average 加减啊<咳>。同时呢，我就用这一个三角形，好，去把这边的这一个角度算出来。那我就发觉两这个两倍的西塔 p， 好，就是 tangent， 呃 ，arc tangent 的这边除以这一段长度，对不对？好，所以呢，呃，这边是 74.5 那这边就是153减掉这一点的。坐标值是60哈，在这边就是 a 点，就是我们的呃呃 e p s i l o n x 好，那呃我就可以知道这个角度 tangent 呃 tangent arc tangent 的这个角度 38.7 所以这个角呃所以呃实际上要转呃这个角度除以二，就会从 c 加等于零，然后转到那个主因变的方向。那是，请问是？呃，往哪个方向转？顺时针转还是逆时针转？就是跟这个同向，因为我要从这边转到这边，好，所以呢，呃，我是要逆时针转 ，OK， 这很重要哦。好，原本是西塔等于零，我现在把整个逆时针转，逆时针转，所以就变成这样子。好，那显然这个角度，这个转的角度，好，应该是呃三十八， 38, 呃，应该是。38.7 去除以二 ，OK， 好，那我就会把它从 A 点转到这一点，好，那这一点呢，所以这一点应该是在这边，对不对？哦，应该是在这边，因为原本 c 亚等于零的时候 ，A 点我们指的是这边，然后呢，现在转过来就变成在这边，好，那但是这边请要注意，我这边这边对应的是我的 e p s i l o n t 哦。并不是 e p s i l o n one， 所以这边是正的，然后另外这边对应的才是 e p s i l o n one。好，那两个都是正的，所以你两个都要往外凸，但是这边凸的要比较多。OK， 
啊，所以画的时候我考试会叫你画，所以请要注意这些呃，这种相对的大小，这些应该要画出来。再来大小正向应变知道之后，再来简应变要怎么画？简应变它的呃，在这个时候，当然它是没有简应变的哈，因为它是主应力状态，所以你看这两点的呃 ，y 坐标值都是零，所以这一题的答案呢就很简单。画出来，这边升的比较少，这边升的比较多，然后呢，完全这边还是要保持九十度，然后这个转的角度就是三十八点七除以二，十九点三 ，OK， 那这个就是这一题的答案。最后一样是我们的版权图示，那我们这个 clip 就讲解到这边。